வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது கேரட் ரைஸ் இந்த கேரட் ரைஸ் பண்ணும்போது முக்கியமாக நிறைய பேர் ஜஸ்ட் தாளிப்பு கடலைப்பருப்பு கடுகு அப்படி போட்டு கேரட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவீங்க ஆனால் நல்லா தாளிப்பு அதிகமாக போட்டு இந்த கேரட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ரைஸோடு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதோட சேனக்கிழங்கு சிப்ஸ் இந்த சேனக்கிழங்கு நம்ம வீட்டில் வந்து ஒன்று பொருள் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை குழம்புல யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி இல்லை வறுப்பீங்க இன்றைக்கி நல்லா கிறிஸ்பியாக இந்த சாம்பாருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிழங்கு வச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாமா கேரட் ரைஸ் தேவையான பொருட்கள் கேரட் கால் கிலோ வேக வச்ச சாதம் ஒரு பெரிய பவுல் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் பொடிச்ச நெருக்கிய வெங்காயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு காய்ந்த மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேரட் ரைஸுக்கு கேரட்டை நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அதாவது தோலை நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி கிரேட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு மஞ்சட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு தோலோடு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருப்போம் உளுத்தம் பருப்பு அதிகமாக போட்டிருப்பேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா வறுத்து முடித்த பிறகு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த கடக்கு முடக்கு நிற்கணும் அதனால தான் உளுத்தம் பருப்பு அதிகமாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு பச்சை வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் பச்சை கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கேரட் ரைஸ் அருமையாக இருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு முந்திரி வேர்க்கடலை இது எல்லாமே நல்லா வறுத்தால் தான் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கடக்கு முடக்கம் இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி கேரட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கேன் போட்ட பிறகு இதில் வெங்காயம் போட போகிறோம் ஆனால் வெங்காயம் அதிகமாக இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் பர்டிகுலராக கேரட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வெங்காயம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் மாறும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெங்காயம் கம்மியாக போட போகிறோம் அதுக்கு மீடி இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்புலாம் பார்த்தீங்களா நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்குல்ல அதுக்கு பிறகு தான் இந்த வெங்காயத்தை போட ஆரம்பிக்கிறோம் வெங்காயம் அதிகமாக போட்டால் அந்த டேஸ்ட் மாறும் அதனால தான் வெங்காயம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் இந்த மஞ்சத்தூள் எதுக்காக போடுறோம் அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வசனம் தெரியாமல் இருக்க தான் அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் உப்பு பெருங்காயம் திருப்பி வச்சிருக்கு கேரட் கேரட் திருப்பியும் சொல்கிறேன் மேல் தோலை நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரேட் பண்ணி போடுங்க இந்த மாதிரி கேரட் போட்ட பிறகு அந்த தாளிப்போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேரட் வேகிறதுக்கு சில பேர் தண்ணி தெளிப்பாங்க நீங்கள் தண்ணிலாம் தெளிக்காமல் அப்படியே நல்லா வேக விடுங்க அந்த தாளிப்புலேயே அந்த கேரட்டும் சேர்த்து வேகும் போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதனால தான் தண்ணி தெளிக்காமல் அப்படியே வேக வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு உங்களுக்கு காரம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு வச்சுன்னா அந்த டைமில் பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் போடணும் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் காரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று காஞ்ச மிளகா அப்படி இல்லைனா பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் நம்ம அப்படியே போட்டதுனால காரம் இறங்காது அதனால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகிட்டோம் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும் நீங்கள் அப்படியே விட்டினா அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு இந
ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போடுறோம் போட்ட பிறகு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சில பேருக்கு சாதம் கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ண நல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் உதிரி உதிரி வராது ஆனால் நல்லா வேக வச்ச சாதத்தோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அந்த டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஆனால் டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உன்னை தவறு எதுவுமே இல்லை இப்போ திருப்பி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அருமையான கேரட் ரைஸ் ரெடி இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸு சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் சேனைக்கிழங்கு அரை கிலோ கார்ன்ஃப்ளார் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணிடணும் அதாவது குச்சி மாதிரி கட் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறேன் இந்த கட்டிங்கோட பேர் என்ன கட்டணும் ஜூலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தின் ஸ்லைஸை கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீட் நீட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும் அடுத்த வாட்டி எப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அடுத்த ஸ்டெப் போடலாமா இந்த கிழங்கு கட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மகிட்ட இருக்க இந்த பவுட்ரு மசாலா மஞ்சள் தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக போனோன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு பச்சை குரோப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பச்சை குரோப்பில் அப்படி கையிலே பிச்சு போடுங்க இந்த மாதிரி பிச்சு போடும்போது உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலாவோட அதனால தான் இந்த மாதிரி பிச்சு போடணும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மேரினேஷனுக்கு அதிகமான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேண்டாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஜூலியன் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் எடுத்த உடனே எல்லா குவான்டிட்டியும் நான் போடல ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மீதி கார்ன்ஃப்ளவரை உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த டைமில் திருப்பி லைட்டாக வேணும்னா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ இல்லை பத்து நிமிஷம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா திருப்பி தண்ணி விடுற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அந்த இடத்துல மீதி கார்ன்ஃப்ளவரை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே போட்டு திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அடுத்தது இந்த எண்ணெய் கடை நல்லா சூடாக இருக்கா இந்த எண்ணெய் கடையில் ஃப்ரை பண்ணும்போது சேனைக்கிழங்கு வந்து உதிரி உதிரியாக போடணும் அப்போ தான் உன்னோட ஒரு ஒட்டாமல் கரெக்டாக வரும் அப்படி இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு லைட்டாக அந்த ஜார்னை வச்சு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் கரண்டி வச்சு நீங்கள் தட்டும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக ஆக ஆக தனித்தனியாக வந்துடும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் பச்சை குரோப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி இந்த ரெசிபியை உடனே உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் போய்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ஜாய்